Hello, good evening, Irma. How are you tonight? Hello, Irma. Good evening, teacher. Uh, good evening. How are you tonight? How are you today? I'm uh, very, very sad. Uh, tired or sad? Eh, cansada. Oh, uh, tired. Uh, tired. Tired. I was tired. Uh, <laughs> es que como sad. Sad? Like triste. I'm very <laughs> sad. <laughs> no, tired. Ah, <laughs> uh, okay, okay. So, welcome. Welcome to the class. Uh, Hello, good evening, Hector. How are you? Good evening, teacher. I'm fine. And what happened yesterday? I didn't see you yesterday. What happened? Um, uh, I work very later. Ah, okay. Yeah, mm -hmm. And the traffic is very, very hard yesterday. Oh, okay, okay. Uh, I don't know if you uh, if you watched the the video, the recording video. Um. The one that we did yesterday. Did you watch the video? No, teacher. No. Uh, I can. Okay. Okay. So no worries. So hopefully tonight uh, you can. Uh, I mean, you can because are we gonna do an activity right now at the very beginning. Hopefully um, you can see what we did yesterday. Okay. Mm -hmm. So okay. welcome, Hector. Okay. Uh, welcome, mind. Mayra. Hello. How are you today? Today, Mayra. Good. Thank you. Oh, nice. I'm fine. Thank you. Mm -hmm. Okay. Okay. What's new? Que de nuevo. Tell me. Que de nuevo. Uh, in the moment, on the, on the track, drink coffee. Uh, oh, you're in the office now? Oh, coffee. You are no, drinking coffee. coffee. Drink coffee. <laughs> ah. <laughs> okay. So, do you like coffee? Yes. I like coffee. Ah, okay, nice, nice. I like coffee too. Indeed, I was about to drink some coffee, but um, but I feel like I had drunk too much coffee. I have drunk like two, three cup of cup of coffee, so I guess it's too too much coffee, too much caffeine. <laughs> <laughs> that uh, is not too much, teacher. Uh, but the, this is the thing. Uh, this is the thing. <laughs> You know, um, after I finished this class at 10, I had to wait almost an hour, like an hour, uh, because um, the, 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 the recording, it's downloaded, it's, da okay. it's being downloaded. So it's uh, sometimes, I mean, every day I got I to gotta sleep around 11, 11, 15, 11, 30. That's too oh, okay. late. Mm -hmm. Okay. And if I drink coffee, and because of, because you know I work and using the computer the whole day. So yes. Too much coffee. Uh, okay. Too much time. <laughs> I mean, yeah. Too much time spending here in the computer. Too much coffee and not um, sleeping enough. That makes my eat my eyes like something like that. So mm, that's yeah. not a good sign. So that's what I am trying to drink less coffee. Less and my, coffee. Mm -hmm, yeah. And my wife. My wife just told me, like, no, no coffee tonight. <laughs> uh <-huh. laughs> That's okay. It's for health. Yeah. So welcome. Welcome, Lucy. Welcome, Carlos. It's Thank good you. To you. Uh, good to see you, Carlos. How are you today, Carlos? Good evening. Uh, I'm sorry. Uh, so, so. Uh, yeah, Lucy and everyone here, we were talking about how much coffee is enough. We were talking about that. <laughs> yeah. Uh <-huh. laughs> okay. Uh, welcome, Carlos. Welcome, Isabel. How are you today, Isabel? Yeah. Tired, happy. Nice, 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 nice. Okay. Yes. Okay. Welcome, welcome. Uh, welcome, Adriana. How are you tonight, Adriana? Good evening. Good evening. How are you today? Fine, and you? I'm fine. I'm just um a little tired. <laughs> I had a very difficult day, but I'm here. Yeah, I'm very happy to be here. Mm -hmm. What about you? Fine. Fine. Okay, good. Uh, welcome, Ferman. Mm -hmm. How are you today, Ferman? Hi, teacher. Hi, good evening. Good evening. 
Uh, okay, so uh, we are going to start right now. Vamos a comenzar right now the class. Okay, today we are going to um, we're going to work on a different topic. This is the topic for tonight. Uh, yesterday we were talking about uh, idioms, how to use idiom part one. So tonight we're going to talk about how to use phrasal verbs. Uh huh. Frases verbales in Spanish. Okay, I'm sorry. Uh, we're going to be working on phrasal verbs. Okay, so that is the topic for tonight. And no worries if you don't know what a phrasal or what phrasal phrasal verbs are. No worries. So we're going to be working on that. What is the objective for this class? The objective is that you will be able to use. See, uh -huh. you are going to, you will be able to use. So you're going to be using phrasal verbs. Probably, probably as I just mentioned, probably you don't know what a phrasal verb is, but no worries. So at the end of this class, you're going to be basically working on using phrasal verbs. Okay. Vamos, entonces vamos a, a la fecha. Vamos a ver. Who can tell me what date was yesterday? Uh -huh. I need a volunteer. ¿Qué fecha fue ayer? Wednesday, teacher. Mm -hmm. Wednesday, uh... Let me see. 43. Hey, 43. <laughs> <laughs> my mind. <laughs> uh -huh. No, no worries. No worries. Uh -huh. Wednesday. Uh -huh. yesterday, yesterday was Wednesday. Uh -huh. Wednesday. July. Um, July uh, 13th. 14th. 14th. Yeah, 13th. Uh -huh. 13th. Mm -hmm. 2022. Yes, 2022 or 2022. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, thank you, uh, Hector. Um, what about today? What about today? I need a volunteer for today. Today is Thursday, July 14, 2022. Excellent. Thank you. Yes, today is, by the way, just a historic, a historical fact. Um, today, um, Morazan is celebra celebrating, um, I don't remember how many years, uh, uh, 147, I believe. Morazan is celebrating uh, because back in 1875, 1875, 1875, uh, it was established. Okay, Morazan. And if you don't know about Morazan, uh, the name, it's because of Francisco Morazan. I don't know if you knew that. But if you didn't know, well, that is a historical fact, un hecho histórico. So today in uh, San Francisco Gotera, people were celebrating uh, with, um, with what? Um, parades, uh, folkloric dances, etc., and a lot of food. And pupusa with mayonnaise. Mm -hmm. <laughs> okay, thank you. Today is, okay, what about tomorrow? Vamos a ver, mañana. ¿Qué fecha será mañana? Tomorrow is payday, teacher. Oh, tomorrow is, tomorrow will be, okay? Tomorrow will be? Uh -huh. Will be uh -huh. payday. Payday. You mean pay, pay, like money? Oh, good for you that you pay, you are paid by weekly. In my case, I'm paid monthly. No, so no money until the end of the month. Pero qué bueno, si ustedes les pagan bi-weekly, like, cada dos semanas, like, you know, like quincena. So good. So tomorrow you can invite us. Pueden invitarnos a algo then tomorrow. <laughs> uh, tomorrow will be uh, uh -huh. Friday 15, uh, 2022. Okay, uh, July 2022. Ajá, yes, tomorrow will be. All right, good. Okay, okay, excellent. Thank you. Okay, vamos a repasar lo que vimos el día de ayer. ¿Qué vimos ayer? ¿Alguien recuerda qué vimos el día de ayer? Uh -huh. <ríe> Solo uno, por favor. Yo sé que todos quieren participar, pero I just need one. <ríe> uh, only one, please. 
talk about things. Aha! Yes. We were talking about idioms. Excellent. Can you tell me, vamos a ver, can you tell me some example of idioms? What kind of idioms or which ones did we learn yesterday? What idioms? Piece of cake. Ah, piece of cake. Okay, good. What other one? ¿Qué otro? Walk on air. Ah? Huh? Walk on air. Yes, walk on air. Yes. ¿Qué otro? Vamos a ver. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Mm -hmm. uh -huh. Dice, dice Fermán que it's raining cats and dogs significa está cayendo un mamellazo de agua, dice. Dice él, ayer lo escuché. <ríe> uh -huh. Ok, yes. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Uh -huh. Can't afford to. Oh, can afford to. Yes, good. Ok, ¿qué más? Uh -huh. Vamos a ver. Okay. Pulling my leg. Ah, pulling your leg. Okay. That is one. It's a piece of cake. What does it mean? It's a piece of cake. A piece of cake. What does it mean? It's easy. It's easy. It's easy. easy. Yes, it's pan comido. Good. Okay. Okay, good. Walk on air. Yes. What does it mean? Walk on air. ¿Qué significa? Vamos a ver. Walk on air. Very, very happy. Very, very happy. Ok. Ahora le voy a enseñar, bueno, no, le voy a, ahorita que me, ahorita me acaba de recordar de uno, y es de opposite. El opuesto de eso en un idiom. Por ejemplo, si está feliz, el otro sería estoy triste. ¿Cómo cree que se dice en este, estoy triste, pero en un idiom? Vamos a ver, ¿será que alguien sabe? No, ok. Aquí se lo escribo en el chat. Mire. <coughs> feeling. Feeling blue. Por ejemplo. I am feeling blue. No es que se siente azul. Sino que usted se siente triste. Ok. So it's the opposite of walking on air. Ok. Feel blue. Por ejemplo, puedo decir. I don't know, Maria, Maria feels blue, Maria is feeling blue, ahí está, miren, Maria is feeling blue, Toño, uh -huh. vamos a ver, Toño is feeling blue. Toño está triste. María está triste. Yo estoy triste. I'm feeling blue. María is feeling blue. Uh, my friends, ¿sí? My friends are feeling blue. Uh -huh. sí, It's my... opposite, opposite in, in, in El Salvador. It's the opposite. But <laughs> today, ah, todo blue. <laughs> todo blue. Ah, todo ¿En serio? Blue. No había escuchado eso, sí. todo blue. ¿En serio? Todo ¿Qué blue. Es decir que todo está bien. Todo. Ah, I didn't know that. Pero, va, no sabía eso, pero wow. Ok. Ok, todo blue. Ajá. ¿Cómo te sentís hoy? Todo blue, vos, todo blue. Hmm. I didn't know that. Ok. Ajá. Me están enseñando algo nuevo. Is the same with the, con el refrán, el que quiera azul celeste que le cueste. <risa> oh, okay. O sea, azul celeste todo bien, vea. Ajá, ajá. El que quiera azul celeste, que le cueste. Ajá. It makes o sea, sense. Quiere estar bien, que le ajá. cueste. Okay, but in English, ajá, in English, like feeling flu, and, and <risa> no es que feeling flu, es feeling blue, 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 blue. Ya estoy yo pensando en la gripe, feeling flu. <risa> okay, feeling blue means that you are feeling sad. Okay. It's a bad thing. It's a bad thing. Okay, por eso no, no. se los enseñé ayer porque dije yo, ¿para qué se los voy a enseñar? Me hacen <laughs> un poco depre, ah, uh -uh, depre. <laughs> okay, <laughs> vamos, walk on air. Entonces, walk on air, it's feeling very happy. Feeling blue, it's feeling sad. Okay, vamos al siguiente. Mm -hmm. Mm -hmm. 
How about that one? To tie the note. To tie the note. What does it mean to tie the note? Cuando se casan. Cuando se casan. Amarrarse. Echarse el, se amarró. To tie the knot. Yes. Amarrarse. Okay, next. Vamos a ver next. Let's see next. Oh, you know that one, right? It's raining cats and dogs. Okay, it's raining cats and dogs. Okay, that means that it's raining a lot. Is it raining cats and dogs right now in your place? Yes or no? No? No, no. yet, teacher. Huh? No? No yet. No yet. No yet. <laughs> no yet. <laughs> okay, that is not a good hope. Eso no es esperanza, esperen, esperanzador. That is not a helpful. Uh -huh. And here, I don't think it's going to be, um, I don't think it's, it will be raining cats and dogs. I don't think so. Mm -hmm. Okay, good. And the last one, pull someone's leg. What does it mean, pull someone's leg? For example, I am pulling your leg. She is pulling her leg. ¿Qué significa ese idiom? Pull someone's leg. Estoy bromeando. Yes, yeah. estoy bromeando. Ok, solo estoy molestándote. I'm pulling, hey, come on, take it easy. I'm just pulling your leg. Estoy bromeando. ¿Ah? Y vimos el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo que vimos ayer fue, my girlfriend told me that she was pregnant, but she was pulling my leg. ¿Ah? No es que le estaba jalando la pierna, right? Solo estaba... Uh, jugando, bromeando, okay? Okay, good. Also, we, we kind of worked on this one, uh, on these idioms about sickness. Y esos están en la página, let me see, I think it's page 33, I believe. Página 33 del manual, just in case, okay? Um, what is the first one? As sick as a dog, like, <laughs> I feel as sick as a dog. Uh-huh. ¿Qué significa eso? As very sick. Very sick. Mm -hmm. Very sick. What about under the weather? Under the weather. Mm -hmm. That all people is sick. <laughs> no. Number two. Under the weather. I feel bad. Uh -huh. I kind of feel like, imagine... Like the day before you really had the flu, I feel like, oh, my body, it's, it's, ah, oh, I feel a pain in my body, my head. And I see como a little like running nose, like, so the next day, oh, yes, the next day you are sick as a dog. Pero el día antes anda como se siente un poco mal, anda un dolor en el cuerpo. So you are under the weather. Under the weather. Significa, ando un poco mal. Okay, number three. There is something going around. Y eso es lo que decía Fermán ahorita. What does it mean, Fermán? There is something going around. Estamos repasando ahorita, remember. Estamos repasando lo que vimos ayer. Mm -hmm. There is something going around. people think. Oh, yeah, yeah, yeah. Como nosotros decimos, y lo decía el día de ayer, como anda pegando algo, ¿verdad? ¿eh? Ahí anda algo. Mm -hmm. It's like... I don't know if you, um, no sé si saben esto, right? Pero, um, for example, uh, in the countryside, like people have a lot of hens, gallinas, un poco de gallinas. Y no sé, ¿verdad? Si ustedes son de la ciudad, posiblemente no saben esto. Pero la gente que quizás live, ha vivido en el campo, pues saben de que hay algo cuando las gallinas se mueren que le pega un accidente. No sé si han escuchado eso. ¿Yes? Y dice, sí. Accidente. Ajá, accidente, correcto. Uh -huh. Entonces dice, oh, there is something going around. Es algo que anda ahí y le anda pegando a todo. Dice, el accidente viene. Oh, entonces pueden utilizar, there is something going around. Es algo que anda, le anda pegando a toda la gente. So, in your company or in your organization, si primero fue el jefe, después fue la secretaria, después fue el vigilante, después fue, oh, there is something going around. Ok, mm -hmm. there is something going around. Okay, number four, my stomach is killing me. What does it mean? My stomach is killing me. 
I hurt my stomach. Oh, yeah. I have a stomach cake. I have stomach cake. Tengo un dolor terrible de estómago. No es que el estómago lo esté matando, ¿verdad? Le dije, ah, este dolor de cabeza me está matando. No es que la está matando, sino que le duele demasiado. Ok, number five. Take it easy. What does it mean? Take it easy. Relax. Relax. Calm down. Take it easy, my friend. Everything is going to be all right. Take it easy. No worries. Don't panic. Calm down. Take it easy. Mm -hmm. Okay, number six. Can afford to? Very expensive. Mm -hmm. Well, in this context, in the context that we saw the day of yesterday, it's I don't have time. For example, I said, I gave an example, right? If you're sick and someone says, hey, please don't come. He said, oh, you know, I have a lot of work. I can't afford to miss a day in my workplace. I can't afford. It's like, I don't have time. I can't afford to. Mm -hmm. Okay. Number seven, call in sick. Call in sick. What is that? Call in sick. Mm -hmm. Call in sick. Call uh, up to work. Like the morning, right? Like, like hello, boss. Hablando con el jefe. Hello, boss. Uh, I feel bad. So you are calling in sick. Es una llamada que usted hacen para decir que está enfermo. Calling sick. I am calling in sick. ¿Sí? I am calling in sick. Si su jefe es muy genial, le dice, don't worry, stay there, come tomorrow. Pero si no, le dice, go to the east, <laughs> go a seguro, and get a proof that you really are sick. <laughs> well, okay, and the last one. Vamos, el último. Tip top shape. What does it mean, tip top shape? For example, si yo digo, I am tip top shape, see? ¿sí? Mm -hmm. I am. To be in a good, in a good uh, health. Yes, in a good health. You feel um, very well. For example. I am strong. Yeah, I'm strong. Yes. I am in tip top shape. Tip top shape. I'm in a tip, tip top shape. Tip top shape. Okay. Todos esos fueron los idioms que vimos el día de ayer. Uh, si no me equivoco, mañana vamos a ver la segunda. Si no me equivoco. Si no, el lunes lo van a ver con su maestra. Uh, si no me equivoco, mañana vamos a ver la segunda parte de idioms. Es decir, mañana vamos a ver otros idioms. Okay. Si no, pues la otra semana sería. All right. So, vamos a ¿Qué? hacer esta... Yes, 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 yes. Solo, no, ayer busqué lo, lo que le decía. Del... Oh, lo, enco lo encontró. Dice que no tengo el, el texto, pero decía Seven Layers in Counting, algo así. In so, count. Seven Layers in Counting. Como siete capas. Y contando. Algo así, ajá. Ah, I have never heard that. Nunca he escuchado eso, fíjese. Pero puede ser que, puede ser que busque y puede ser que encuentre algo. Seven layers and counting. Ok. Ajá. Déjenme. Eso va a ser una tarea para mí. Seven layers and counting. Ok. Mm -hmm. Thank you for sharing, Carlos. Ok. What are we going to do right now? Vamos a hacer una actividad right now. Let me see. Vamos a ver. Necesito un voluntario que me lea esto. Lucy. Lucy. Are you there, Lucy? Yes, I'm here. Ok. Please. Uh, ok. Good. Can you help me reading the indications, please? Okay, how to play? Each question has many possible answers. Write down one answer. If your answer is in the top five answers, then you get points. Good, excelente. Va. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad ahorita. Uh, bueno, oh, veo que hay nuevos. Welcome, welcome Salvador. Vamos a ver quién más está. Oh, Cristina, welcome. Wendy Flores, welcome. Hazel. Good evening, Hazel, welcome. Jacqueline también, welcome. Okay, todos bienvenidos, okay? It's good to see you one more time. Okay, vamos a hacer esta actividad en este momento. 
aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay cinco nombres de animales. ¿Ok? Si yo le digo, name an animal you can see at the zoo, en un pedazo de papel van a escribir un nombre de un animal. Si su, anim si su animal está entre los cinco, the top five, you get point. Si no aparece en ninguno de los cinco, you get zero. Al final, el que, la persona que tenga más puntos ganará la actividad que vamos a hacer ahorita. ¿Está clear? ¿Está claro? ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo. Eh. Name an animal you can see. Por ejemplo, dice Julanito, oh, un zorrillo. <ríe> no. Dice, por ejemplo, uh, puede ser un elefante. An elephant. Ahora, si, va a escribir elephant. Ahora, vamos a ver si elefante está entre los cinco en el top five. Si elefante está en el número uno, es decir, gana 10 puntos. Si elefante está en el número cuatro, gana tres puntos. Pero si usted colocó, por ejemplo, tortuga, y la tortuga no lo hizo, no alcanzó a llegar al top five, you get zero points. ¿Ok? Así que vamos, así que les, les pido que busquen un pedacito de papel o algo, porque vamos a hacer la actividad en un pedacito de papel. Okidoki. Uh -huh. Ok. ¿Estamos ready? Sí. Ok. Ustedes díganme, teacher, I was born ready. Nací listo. I was born ready. Uh -huh. I was born ready. Ajá. Uh -huh. That's the attitude. Ok. Ready. Vamos al primero. Ok. Este es el mismo que estábamos viendo ratito. Each question had many possible answers. Try only one. Solo uno, por favor. Ok. Only one, ok, son 60 puntos son 6 preguntas, 60 puntos ok, 6 si, questions 60 points si tienen, si les adivinan va. vamos a la primera, question number one ok, give me a second eh, esperen un momento por favor ok, para darle mejor ok, uh, question number one ok, question number one Name an animal you can see at the zoo. Only one animal, please. Yes. Lion. Tiger. Ok, Lion. ustedes lo escriben. Lo escriben en un pedazo de papel. Ok, lo tienen ahí. Y si ya lo tienen, pues vamos a ver cuántos puntos ganan. Ok, ¿ya lo escribieron? Ténganlo ahí para ustedes. Solo ténganlo para ustedes. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Number five. Por, por dos puntos. For two points. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Monkey. Ok. Monkey, two points. Ok, let me see. Giraffe, three points. Ajá. Tan, 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 tan. Elephant, five points. Uh oh, oh. Vamos a ver. Tiger, seven points. And the last one, the winner. Are you ready? Lion. Yes. Es decir, si ustedes anotaron Lion, anoten 10 puntos. Han ganado 10 puntos. Vamos, question number two. Si no, si no le pegaron a ninguno de esos cinco, no tienen ningún punto. Ok, let's go to the next one. Name a job. Vamos, only one, please. Name a job. Think about one job. And please add it in there. Okay, ready? Ready? Okay, vamos. For two points. Architect. Okay, architect. Three points. Nurse. Okay, nurse. Five points. Engineer. Engineer. Okay. Seven points. Doctor. Okay. Doctor. And the last one, the best profession ever. <laughs> <laughs> okay. Teacher, I'm sorry if you wrote a different one. I'm sorry. Okay. Vamos, question number three. Question number three. 
Name a delicious food. Tan, tan, tan. Vamos. Name a delicious food. Escriban ahí, por favor. Uh -huh. La comida favorita. O una comida deliciosa. That you think. Ok, vamos. Two points. ¿Terminamos? Va. Yo confío en que ustedes no están copiando, right? I trust you. Ok. Ok. Vamos. For two points. Spaghetti. Ok. <ríe> Three points. Pizza. Ok. Pizza. Three points. Uh, five points. Hamburger. Ok. Hamburger. Seven points. Chicken. Ok. And the last one. The winner. The best food ever. Tan, 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 tan. <laughs> ok. <laughs> pupusas. I don't know if you got pupusas. You should have written pupusas. Ok. Vamos a la question number four. Vamos. Son seis. Faltan four, five, and six. Three. Name something blue. Name something blue. Hmm. Name something blue. Algo que sea azul. Okay. Ready? Ready, ready? Uh -huh. Algo que sea azul. Vamos. For two points. Blue bird. <laughs> Blue bird. Un pájaro azul. Three points. Jeans. Ah, ajá. Jeans, the blue jeans. Por eso se llaman blue jeans, right? Jeans. Ok. Aunque a veces la gente dice, al que sabe el, el, el blue jean, el blue jean negro. Ajá. Blue jean negro. <ríe> ok. For five points. Cinco puntos. Swimming pool. Ok. Swimming pool. Seven points. The sea. El mar. And the last one, the winner is the sky. El cielo, the sky. Okay. Good job. Vamos. Number five. Name a room in a house. Que por cierto, estamos practicando vocabulario ahorita. Name a room in a house. Name a room in a house. Name a room in the house. Vamos, two points. Dining room. Okay, two points. Dining room. Bathroom, three points. Five points. The kitchen. Haha, <laughs> the kitchen. Five points. Vamos a ver siete puntos. Bedroom. And the winner is... The living room. Okay, living room. Okay, living room. Okay, the last one. Vamos a jugar la última. The last question. Name a favorite day. Hmm. Name a favorite day. Hmm. Think careful, please. ¿Cuál será el día favorito? Ajá, vamos a ver. Name a favorite, a favorite day. Vamos. For two points, Monday. Nah, nobody likes Monday. Okay. Three points. Thursday. Okay. Thursday. Five points. Friday. Aha. Uh -huh. So you know, ya saben cuál es está el primero y segundo, I think. Seven points. Saturday. And the winner is Sunday. <laughs> ok. All right. Vamos. Ahora sí. Cuéntenme los puntos y vamos a ver who is the winner. ¿Cuántos puntos? El ganador debe ser tanto de 60 puntos. Tanto de 60 puntos. How many points? 37, mm -hmm. teacher. <laughs> 27, ok, Fermán dice 27 30, 30 oh, 37 
Who? Okay, Carlos, 25. 50. 50. Who said 50? 50, yeah. 50. Salvador? Is that you, Salvador? Yeah. 50. 50. Okay, va ganando Salvador. Okay, 50. Vamos, ¿cuántos puntos tiene? Uh -huh. 28. ¿Ah? 28. 28. Okay. ¿Qué más? 49. 49. Uf. Very close, very, very close between Cristina and Salvador, okay? Uh -huh. Somebody else? ¿Quién más? Uh -huh. uh -huh. ¿Alguien más? Okay, I think Salvador is the winner. Congratulations, Salvador. Good job, okay? Congratulations. Okay, um, creo que ya se estresaron un poquito, así que vamos a entrar con todo a la clase en este momento. All right, uh, it's time to call the attendance. Please listen careful because I'm going to call your name. Okay, vamos, sería um, Adriana Maria. Adriana Maria, are you there? Adriana? Present. Good. Uh, Carlos Ernesto? Thank you. Okay, good. Cristina Edith? Present. Good. Cynthia Arabella. Okay. No está. She's not here. Uh, Daniel Freddy. Daniel. No here. Elsie Noemi. Present teacher. Thank you. Ferman Alexander. I am here. Thank you. Hazel Sarai. Hazel. Hazel, are you there, Hazel? Okay, she's not here. Hector? Present. Good. Irma Beatriz? Present. Thank you, Irma. Uh, Isabel? Present, teacher. Thank you, Isabel. Jackie, Jacqueline? Present. Thank you, Jacqueline. Uh, Carla Raquel? Mm -hmm. Okay, not here. Mm -hmm. Carla Yesenia. Present. Good. Lucy Natalie. Present. Thank you. Mayra Yesenia. Present. Thank you. Uh, Salvador Emilio. Present. Not here. Thank you. Ulises. Not here. All right. Wendy Guadalupe. I am here. Thank you. And finally, Jancy Maritza. Well, creo que Jancy Maritza no está. Ok. El día de hoy, eh, ayer se quedó... ¿Quién fue que se quedó ayer? Um, Lucy fue. ¿Usted se quedó ayer, verdad, Lucy? ¿Lucy? No. Uh, ¿Quién se quedó? ¿Mar ¿Carla Yesenia fue? ¿O quién fue que se me quedó ayer? Uh, ¿Quién se quedó ayer? ¿Los 10 minutos? ¿Se recuerda a alguien quien se quedó ayer o alguien que me ayude a... Sí, creo que una Carla se quedó. Carla, Carla y Esenia creo que fue. O Carla Raquel. Ah, porque Carla y Esenia se quedó la vez pasada, entonces se quedó Carla Raquel, si no me equivoco. Uh, ok. Anyway, entonces hoy le tocará a Lucy. Lucy. Ok, teacher. Sí, recuerden de que la próxima semana los que no, las que no han pasado van a pasar. Así que si ustedes saben, son un grupo de 20. Son 20 alumnos y son 20 clases. Es decir, todos van a pasar en su tiempo. Así que en este día le toca a Lucy Natalie. Ok, thank you, Lucy. Um, so you stay there at the end of the class for 10 minutes. Okie dokie. So now it's time to begin with um, the lesson, the lesson that we have for tonight. It's a very interesting lesson because um, there is, this topic is very interesting and I hope we can learn and have fun tonight with this topic. Okay, here we go. Okay, uh, we're doing that activity. So the topic, as I mentioned at the beginning of the class, is phrasal verb. So 
probably you have no idea what a phrasal verb is, so no worries. What is a phrasal verb? Basically, a phrasal verb is a verb, un verbo, plus a preposition. That's it. See? Un verbo y una preposición. For example, stand up. That is a phrasal verb. Okay? For example, sit down. That is a phrasal verb. For example, um, turn on. That is a phrasal verb. Turn off. That is another phrasal verb. Esas son las frases verbales. Okay? Um, let me see. Carlos, can you read the first part for me, please? This one, please. Okay. A phrasal verb is a verb plus a preposition, mm -hmm. which creates, creates a meaning different from the original verb. Mm -hmm. Thank you. Yes. As I mentioned, a phrasal verb is a verb plus a preposition. Okay? Which create a meaning different. For example, mira está el ejemplo. Uh, run into. I ran into my teacher at the movies last night. Tengan mucho cuidado, por favor, si van a traducir, si traducen literalmente. Si ustedes ven, la frase verbal run into está compuesta por dos componentes. Un verbo y una preposición. Si yo despego el verbo y la preposición, cada palabra tiene un significado diferente. Por ejemplo, run. ¿Qué es? ¿Qué es? El, um, aquí se lo voy a escribir. What is run? What is the meaning of run? Mm -hmm. En este paz, run. run. En este caso, sí. Aquí lo ven. No sé si lo pueden ver acá. Aquí lo estoy escribiendo. Run. The simple present. ¿Qué es run? Correr. 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 Mm -hmm. ¿Y qué es into? Dentro. Ajá. Ya ven, si ustedes traducen literalmente, no va a tener sentido. Es como que correr dentro. Eh. El significado no significa correr dentro. ¿Qué significa run into? Run into means that, let's say, um, let's suppose that, uh, that you see somebody that you were not expecting to see. Como que, uh, como imagínense que en una esquina ve a alguien así de sorprendente. Por ejemplo, ve a su jefe, you run into. ¿Sí? No es que va corriendo y choca con él. No, 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 no. It doesn't mean that. It means, aquí dice, you didn't physically run into your teacher, but you met your teacher unexpectedly. Inesperadamente se encuentra a alguien. Uh -huh. Imagínese si ve a su, a su ex, si, si a su ex, <ríe> oh, I ran into my ex-girlfriend. Uh -huh. Ok. I run into, significa que se encuentra inesperadamente, ¿sí? Eso significa run into. Así que tengan mucho cuidado, por favor, si, si quieren traducir literalmente palabra por palabra, porque en este caso el significado va a ser completamente diferente. ¿Ok? ¿Sí? So, esa es una phrasal verb. Teacher, I have a question. Yes. In this case... The verb is in past for the structure of the sentences. For yes. example, at last night. Yeah, yeah. It's because um, this sentence is in simple past. Si sí, usted, la, la frase verbal es, el verbo lo puede conjugar como usted quiera. Por ejemplo, <laughs> usted puede decir, I ran into my teacher yesterday. Mm -hmm. O, por ejemplo, usted puede decir, I run into, en presente, I run into. O, seguro que en este caso no puede decir, I will, I, will, I will run into, porque eso es inesperado, ¿verdad? I will run into. Pero las frases verbales pueden ser conjugadas con todos los tiempos. Uh -huh. Ok. Good question, Salvador. Thank you for asking. Vaya, usted me puede decir, teacher, ¿y cuántas phrasal verbs hay? <ríe> Es infinidad de phrasal verbs. Infinidad. Este es un ejemplo nada más. Miren. Esos son phrasal verbs. Recuerden. 
A phrasal verb is a verb plus what? Plus a preposition. ¿Ok? Vamos a ver uno, uno por uno. En este caso son unos ejemplos de muchísimos. Si usted se mete a internet y quiere encontrar, por ejemplo, phrasal verbs with, with take, y le, va a salir, le va a salir take over, take on, take down, take, take eat, um, take into, infinidad, take, look, take, take after, etc. Estos solo son unos ejemplos. ¿Ok? Estos son unos ejemplos. Miren. Cut off. What is cut off? To interrupt a telephone conversation. Imagínense si usted está hablando and somebody cut off. Lo corta. Lo corta. I'm sorry. That is cut off. Cut off. Cut off. Cut off. Ok. What about get through? Ok. Get through. That means to succeed in speaking to somebody on the telephone. Oh, I got through. Hablé con alguien exitosamente. Hang on. Hang on. Significa wait. Claro, usted puede decir, ¿verdad? Hey, wait for me. Wait for me. But if you want to sound like more, more native-like, let's say more like English, so you can say, hang on, hang on. Espérame, ¿verdad? Si está hablando con alguien, hey, hey, you know what? Hang on, hang on. Hang on. Meaning, wait. Significa wait for a short time. ¿Ok? Así que si ustedes dicen, no, yo voy a utilizar wait, teacher. Ok, that's fine. You can say, sure. wait. Yes. Teacher. Uh -huh. eh, hang on and see, call, call down. What's up? Hold on. Yeah. Hang on and hold on is the same. Yes. Okay. Aquí está en pink color right here. Hold on. Hold on. Hold on. See? Hold on. Okay. Hang up. Look at this one. Hang up. Yes, yeah, significa que colgar. Hey, you know what, bro? I gotta go because I need to hang up. See? I'm going to hang up. Voy a colgar. Uh, I'm going to hang up. See? Ok, hang up. Call back. Miren. To telephone somebody again or in return. Oh, I have a missed call. Tengo una llamada perdida. I'm going to call back. ¿Sí? Call back. ¿Sí? And pick up. You know, no es el carro. Aquí no me van a confundir. Oh, el pick up. Ah, ese es el carro. No. The pick up means to answer a telephone call. Responder una llamada. Pick up. Teacher. ¿Sí? Yes. I have a question. Uh -huh, uh -huh. Pick up eh, no es tan bien como recoger. Yes. Ah, that's another secret that you just revealed. A phrasal verb has different meanings. A lot of meanings. The thing is, you gotta be very careful to see what is happening. What is the context? To know what is the meaning that you need to use about that the phrase server. For example, in this situation, imagine at the home, just imagine at home. Me imagino que los que tienen niños, you know what I'm talking about. <laughs> yeah, at home, you see a lot of toys. Wow, it's a mess. Es un desastre tremendo. And there is, and there are a lot of toys, a lot. And say, come on, Bobby. Supongamos que Bobby se llama su hijo. Bobby. Pick up the toys, ¿sí? Pick up the toys. Ahí sí se, se utiliza, Fermán, recoger. Pick up. Pero, if you are talking about a conversation, and then the telephone is ringing, like, Lilo, 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 Lilo. And then, hey, please, pick up the phone. Oh, entonces en este caso, no es que va a recoger el teléfono, sino que va a contestar el teléfono. ¿Sí? Ok. Eh, as, unfortunately, no hay como digamos un, uh, como una regla para saber qué, qué, qué es el contexto. El contexto me dice cómo lo voy a utilizar. Va. Put through. Entonces, put through means to connect by telephone. Hey, please put me through. Put me through. Hello, hello. Mm -hmm. I can see a girl over there. <laughs> okay. Um, okay. Speak up. ¿Qué significa speak 
up. No es que significa, ¿verdad? Hablar arriba. No, no significa eso. No significa hablar arriba. Significa speak up. Hable más fuerte. Mm -hmm. For example, in my case, I have a problem. I speak up all the time. <laughs> yeah, I speak up all the time. Uh -huh. Yo hablo muy fuerte. I speak up. Mm -hmm. Oh, what about break up? Mm -hmm. Break up. It's to become inaudible over the telephone. Mm -hmm. También break up significa también en este contexto, también puede utilizarse en otro contexto, puede ser como terminar una relación. Mm -hmm. Ok. Y el último pues es hold on. Ok. Hold on. Ok. Do you have any question? Mm -hmm. ¿Alguna consulta? Uh -huh. Yes. What is the mean get through? Oh, get through. Uh, well, uh, get through is tener éxito al llamar o hablar con alguien. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Yes. Thanks. Yeah. El break up, como les mencionaba, el break up puede ser utilizado en este contexto de un teléfono cuando se pierde la conexión. Pero si es un contexto con, digamos, con su novio, con su novia, también significa terminamos. Break up. ¿Ok? Terminamos. Una relación. Ok. Esos son unos ejemplos. Digamos que solo son unos poquitos. Ahora bien. Eh, let me see. Ok, yes. El otro ejemplo. El otro ejemplo es stand out. Son ejemplos varios. Yo dije voy a llevarme estos ejemplos porque de algo les pueden servir a, a ellos. Y vamos a ver los del libro. Ok. To stand out. What does stand out mean? It means that you are very noticeable on a way. For example, she has recently dyed her hair blue and now really stands out in a crowd. Stand out significa, no es que stand y se va a parar y afuera. No significa eso. Significa que usted se da a conocer, se da a mostrar. Stand out. ¿Sí? Por ejemplo, si usted es el mejor de la clase, un ejemplo. So, you stand out. Uh -huh. En este caso, el ejemplo dice que ella se pintó el pelo de azul. Por lo tanto, por lo tanto en, la, en the crowd, en un grupo de personas, she stands out. Se da a conocer. Okay, to find out. What is a find out? I need a volunteer que me lea esto. Carlos, can you read this for me, please? Find out. <clears throat> okay, to find out. To learn of this, discover something that you didn't know before. Visit the link below and find out. Find out about to online English courses I offer. Yes. Si ven, si, lo mismo, ¿verdad? Find significa encontrar y out significa afuera. Entonces no tiene ninguna conexión. Pero si van ambos, significa averiguar. Averiguar. Find out. O dar, dar a conocer algo. O encontrar algo. ¿Sí? To learn or discover something that you didn't know before. Miren el ejemplo. Visit the link below and find out about the online English course I offer. Ok. Este creo que sí lo saben. Knockout. Especialmente en la pelea le pegan una patada aquí. Y cada, knockout. Le dieron un knockout. Ajá. ¿Qué significa knockout? Fuera de combate. Ajá. To make someone unconscious. Lo dejan inconsciente por un rato. Le pegaron un solo acá en la cabeza. You knockout. Ajá. Sí. Knockout. Ok. And to die it out. ¿Qué significa to die it out? To cease to exist and eventually disappear. Ok. To die it out. Ok. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Ok. Vamos a hacer la siguiente actividad. Uh -huh. Ok. Aquí, aquí, aquí está. Ok. Vamos a trabajar en grupos. 
y vamos a escribir por lo menos una oración utilizando, utilizando um, en cada oración un, una phrasal verb. ¿Ok? Así que vamos a escoger, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De las 10 vamos a escoger 4. ¿Ok? Solo 4 nada más. El que ustedes crean que, que pueden mejor y lo vamos a trabajar en grupo. Así que, por favor, eh, si ustedes pueden tomarle fotografía, pues yo se los agradezco y lo comparten. Si no, pues voy a darles el permiso para que compartan pantalla. ¿Ok? Si lo pueden, si no, pues toman la foto, lo mandan al, al WhatsApp Group y lo pueden sí, ver. Sí, puedo poner el anterior, por favor, please. Ah, ok. Uh, ok, un momento. This one? This one? Yes. Ok, good. Ya. Yeah. Ok, Thank good. you. You're welcome. Ok, vamos a hacer los grupos, entonces, grupos de cuatro, cuatro oraciones. Así que trabajen colaborativamente, cuatro oraciones, las escriben y vamos a regresar en unos, ¿qué? Cinco, cinco minutos. Y van a mostrar las oraciones. Cómo las han utilizado. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Uh -huh. ¿Yes? Si no, pues ahí yo voy a ir grupo por grupo orientándoles. Ok. Grupo de cuatro. Let me see. Ok. Uh -huh. A group of the cinco, pues, no, it's not a big problem. All right. Hey, dude. Uh, eh, ya lo tengo. Por supuesto. Ok, hay que hacer una oración cada uno, ¿verdad? Ajá. Sí. Cualquiera. Sí, sí cualquiera de los diez, dijo. De las diez, elijan cuatro. Solo cuatro. Y las, alguien las escribe um, y las va a compartir luego. Va a compartir las cuatro oraciones como grupo. Ustedes eligen, por ejemplo, quién las va a leer. Uh -huh. eh, ok. Yo he formulado una. Ah, ok. Por Compártala ejemplo, con sus compañeros y alguien la nota. No sé a dónde la van a anotar para que la comparta con sus compañeros. Yo les sugiero que si pueden abrir Word, está muy bien. Si están en una computadora y pueden abrir Word, ahí puede ir alguien escribiéndolas y para presentarla. That's a suggestion, ok. okay. ¿Cuál es la oración? Solo una expresión. Hey, you, Ajá. speak up. Sí, yo creo que se puede compartir la pantalla. Yes, yes, you can share the screen. Si sí pueden compartir pantalla. Uh -huh. Uh -huh. There you go. Uh -huh. Very good. Bye, entonces, para acá, teacher, for each phrasal verb, we need to, to make a sentence. No, no. You have 10. 10 over there. I mean, 14. Tienen 14. De las 14, choose 4. Choose 4. Serían 4. Yes. One sentence per each one. Una oración por las 4. O sea, si son 4... Elijan una para... Son cuatro, cuatro oraciones. Uh -huh. Ah, ok. Ok. okay. Sentence. First one. Eh... Oh. It's bad conversation. No, no le escucho muy bien, Fesis. Así como it's bad conversation. Una mala conversación. Ah, it's a bad conversation. Uh, how is everything doing over here? Hi, teacher. 
Hi, hi. How many sentences do you have so far? Yes, uh, we make sentences. Oh, okay. Uh, I recommend you um, to type the sentences in here, um, either using, I don't know, Word, porque van a mostrar la, las oraciones a sus compañeros. Tienen que mostrarlo acá. So, no sé si alguien la va escribiendo en Word o en the notes, en las notas, para compartir uh, con su compañero, ¿ok? Ok, okay. Este, entonces sería de que la, la, la escribamos en, en Word. Yes. Uh -huh. Ok. O, o okay. en otra plataforma, no, no realmente Word. That's sí, an teacher. example. Uh -huh. Teacher, y si nosotros escribimos el, en el chat, ¿se comparte con los, o solo con los de acá? Uh, no, si lo escriben acá sería solo ustedes, solo ustedes cuatro. Uh -huh. Ok, ok. El detalle Para está que... Una, ajá. Y ajá, ese es el detalle, ok. Be careful because uh, if you don't copy and paste it before I finish the meeting, I mean, this small meeting, se van a perder cuando vayan a llegar a la otra. Mm -hmm. Okay. okay. Perfect. Mm -hmm. Thank you. Okay. Thank you, teacher. <laughs> Es cool, ajá, uh, cool como el, 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 el modo de verbo. Cool, cool, could you hold on a moment? Te podemos poner, please speak up because is to no, is to, como que hay mucho ruido, is sería is there is to ¿Cómo se dice teacher si hay mucho ruido? No y sí. No y sí. Noisioso, ajá, noisioso. No y sí. I S Y. I S Y. I I I no y sí. I I mean. Ajá, yes. Why why why? Y W A Y. I mean. N O I S Y. Y. Ah, yes. Okay. Para la número dos, just an observation. Para la número dos, eh, lo que le mencionaba, verdad. Ustedes pueden, I mean, la num number one, number one. El verbo puede ser conjugado como sea. Si ustedes ven, por ejemplo, dice, my friend is hang on in the meeting. Supongo que ustedes están diciendo que mi amigo está esperando, ¿verdad? En la reunión. Ajá. Vaya, vale, entonces, uh -huh. pero si, usted, si yo lo traduzco literalmente, diría, mi amigo está a esperar en la reunión. Espera. Ah, es hanging on. Ah, ah, hanging on. Hanging on. Pueden conjugar el verbo, yes. Pueden ah, conjugar el verbo, okay. no importa con qué, el verbo siempre puede, se puede conjugar. Uh -huh. Ah, ok. O sea, que acá en la segunda, during my conversation, the call, como estamos, digamos, pasado, cooler, cut. Mm, no. Be careful, porque cut, 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 es el mismo. Cut, cut, es cierto. Es cierto. Uh -huh. Sorry. <risa> ok, solo que para saber, um, saber si es presente, pasado o futuro, pues necesita una expresión de tiempo, a time expression. Por ejemplo, si dice, during my conversation, the call cut off, a mí viene que ahorita... Fue la hora, fue la a, ahorita. Uh -huh. o, o ahorita está haciendo eso. Pero si dice, por ejemplo, during my conversation yesterday, o algo así, ah, eso quiere decir que está en pasado. ¿Ok? Uh -huh. Ok. Thank you. Uh -huh. okay. Yes, how can I help you? Teacher, I have a question. Uh -huh. Break up, eh, no lo entiendo muy bien. Es como, eh, como tomarse un descanso, algo así. Ah, uh, let me see. Let me double check. Um, now I'm going to give you the answer. No, it's a breakup. Bueno, en este caso, breakup es cuando terminan en una relación. En el contexto de una relación, relationship. Ok, es okay. terminar. Ok, you break up. Pero ¿qué Pero, tiene que ver con...? con... <ríe> ajá, <ríe> eso voy. En el contexto que es verdad. Ajá. Pero en el contexto de llamadas y todo eso, es que no se escucha. Uh -huh. To become, ah, uh, ok. Yes, no se escucha. Ahí se ve inaudible. Ahí se ve. Okay. To become inaudible over the telephone. 
Ok, perfecto. Ok, uh -huh. gracias. Ok. okay. ¿Quién va escribiendo las oraciones? Uh -huh. Todavía no, la, no, no, no las hemos terminado oh, y ahorita las... Ajá. Ok, pongámosle ahí porque okay. sus compañeros ya casi están terminando. Uh -huh. Va, ok. okay. Thank you. Solo sería una, ¿verdad? No, son cuatro Dos. oraciones. Cuatro, cuatro oraciones. oraciones. Ok, perfecto. Es decir, cuatro, cuatro phrasal verbs, cuatro oraciones. Una por cada una. Okay. Es que somos tres. Hold on. Uh, sí, Adrián. 30 minutos. 30 minutos. Hold on, 30 minutos. Hold on, 30 minutos. Uh -huh. okay. eh, faltaría entonces la última. Uh -huh. How many do you have? How many do you have? Three? Three, Three. right? Okay, just one more. Okay, one more. No, okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you, teacher. Uh, speak up. Speak up. Do you finish? Yes, finish. Ah, ok. Uh, ¿Quién las escribió en la computadora o algo así para compartirlas? Salvador. Ah, ok. So, just wait about what? About 30 seconds or one minute. Because some of your classmates are still working on that. So, just be patient, ok? Uh, teacher, yes. I have a question. Uh -huh. eh, queríamos redactar una, una oración como... Eh, que un compañero de trabajo estuvo genial en la, en la reunión, destacó en la presentación. Uh -huh. Entonces, no sé si eso redunda o la mejor forma de... No, por ejemplo, no you can say... Uh, ok, remember that the, as I mentioned, uh, uh -huh. the phrasal verb can be used in simple, simple present, simple past, uh, future, in all the different tenses. Uh -huh. Ok, so in that case, si él hizo una presentación, so... He, ¿Cuál sería entonces? ¿Sería presente o pasado? Pasado. Ah, so you are going to conjugate el verbo en simple past. Me gustaría verlas para darle un feedback, pero no sé, como no veo las oraciones acá, no podría darle un feedback, pero I, I would like to give you a feedback and see how you did it or maybe you need to work on it. Salvador, do you mind, can you share the sentences so that I can see it? Yeah, yeah, I, I, I got it. Um, okay. If the first sentences is, is um, hey, you speak up. Do you, yeah, yeah, yeah. Do you have it here, like in the, like in the word or in the screen? Can you share this? Yeah, I, I know, I have a notepad. Ah, uh, yeah, that's fine. Yeah, you can share the notepad. Mm -hmm. ¿Cómo se comparte? Quiero ver. Ahí está en la parte de abajo donde dice, en verdecito dice. Ah, compartir pantalla. Right. Mm -hmm. Ok. Ahí selecciona, selecciona Notepad y lo va a hacer. Excelente. Ok. ¿Lo ven? Uh, ok, yes, yes, yes. Uh, hey, you, speak up. <ríe> ok. Ok. En number two, remember, esa es una pregunta, ¿verdad? La number, number two. O es una oración. Remember that in Spanish, we always, always, always need a subject, un sujeto. ¿Quién está haciendo la, la acción? O si es, mm. si es he, she, or it, o si es you, we, or they. En ese caso sería... <risa> it, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sería? <risa> it, is, it is a bad conversation. Cut off the call. <risa> I like that one, yeah. Uh, could you hold on a moment? Ah, good. Could you hold? My bad, my boss stand out in the meeting. Va. Creo que esa era la pregunta que tenía. ¿Quién era? ¿Carla o, o Luz? Sí, sí, sí. Carla, ¿verdad? Sí. Solo okay. que, ajá, lo había, yo lo había pensado así como. No mi jefe, ¿verdad? Sino que. Uh, yeah, it could be my boss, it could be my colleague, etc. Pero, bueno. 
No sé si se está, esa es la pregunta ahora, si es en presente o es en pasado, o es en futuro. Porque si es en pasado, you need to conjugate the verb. Si es en simple past. ¿Ok? ¿Ok? ¿Es that clear? Yes, yes. Hello, hello. How are you, Lises? Hello, hello, Hazel, Ulises, and Daniel. How are you today? Um, ¿Me pueden escuchar? Okay, okay. So thank you. Um, how was it? Do you finish all of them? There were only four sentences, right? And you and you were five people, so I'm pretty sure you wrote like ten people, ten sentences. <laughs> how was it? Estamos listos para compartir. ¿Qué grupo compartiría las primeras? Vamos. Hey, hi teacher. Hi Wendy. Mm -hmm. Eh, ya se las digo, permítame. Okay, uh, please, com, uh, please um, share the sentences, the screen, so para que las podamos ver acá, las oraciones. Uh, good, good, Lucy. Lucy. <laughs> okay. Ahorita, my friend is... Going here on in the meeting, uh, during my conversation, they call cut off. Please uh, speak up because it is to, como se dice, noisy. Noisy, noisy. Noisy, noisy. Mm -hmm. My working. Pick up a uh, telephone in the, in the morning. Oh, okay. Thank you. Stay there, Lucy. Don't um, stay there. Don't choose. I mean, don't change the screen. Okay. Uh, I was mentioning before uh, que los verbos, en el caso de las phrasal verbs, los verbos pueden cambiarlos. Yo los puedo cambiar. Los puedo utilizar en presente, los puedo, los puedo cambiar en futuro, los puedo utilizar en presente perfecto, en todos. Take a look at number four. It says, my coworker pick up the telephone in the morning. So, what I can assume is that I'm saying this sentence in the afternoon. Estoy diciendo esta oración en la tarde. Y que la reunión o pick up fue en la mañana. Entonces, el verbo sería presente o pasado. ¿Cuál sería el verbo? Ajá, ¿cómo sería el verbo ahí, equipo? Uh -huh. eh, pick, pick, pick up, up the yes. pick up. Correcto, sería en pasado, entonces sería picked up, con ed. Uh -huh. Solo se le agregaría la yes. ed. Ajá, correcto. Oh, okay. 
thank you thank you so much wendy lucy and who who was the other one ¿Quién era el otro? cristina and isabel okay thank you cristina and isabel thank you great job okay good uh next eh, el team el equipo de adriana adriana maría Okay, the first is, it's too late, you uh, can... Can you share your screen? I'm sorry. ¿Puede, puede compartir su pantalla para que todos sus compañeros vean las oraciones, please? Pero las tengo en el cuaderno. <laughs> oh, okay. Mm, bueno, la voy a dejar ahorita de último para que las escriba allí o dígale a su compañero que las escriba en Word y se lo me las manda, por favor. Okay? Thank you, Adriana. Thank you. Mm -hmm. Ok, uh, group, uh, vamos a ver. Fernand Alexander, what about your team? Uh -huh. Teacher, ahorita las compartimos. Ok. Mm. Se ve. Yes. And the number one, the phone balance was finished and telephone communication was cut off. Number two, <laughs> hold, hold on, a mom. Ay, me lo cambió el, <laughs> el word moment. And the, yeah, it happens all the time. We tell him. <laughs> uh -huh. uh, number three, wait, wait, wait. Como, como la número dos, okay. Hold on a moment. And the we tell him. Como así. And the we eh, tell him. O sea, yo lo que quise poner fue espera, espera un espera momento, un momento y, luego, y, y, y luego le decimos. And la noticia. Then, and then. Then, ah, okay. ajá. Yes, agrega la, la, la N. Ah, también. Es que aquí me la... El, el word. Ah, ok. And then we tell him. Ok, good, good. Continue. I'm sorry. Number three. I received various call back my wife. Mm. Varios is correct. I no sé si hay varios teacher, pero yo sí lo No, no, no. Que... What I'm trying, yeah, yeah. Uh, it's okay. Uh, spelling, that's fine. Pero lo que estoy buscando es el, el significado de la oración. Mm. I receive various callback. Recuérdense. Callback significa eh, llamar de regreso. La gente dice, no he escuchado las películas, llamar para atrás, dice la gente. Llamar o sea, para es... atrás. ¿Será que cómo es como corresponder? Mm, entonces, sería, por ejemplo, I have miss call, llamadas perdidas. Miss call, llamadas perdidas. I need to call back my wife. Necesito llamarle de regreso a mi esposa, ¿sí? A ver, puede ser I miss need. call. Sí, I need I... to call back. Uh -huh. Llamadas perdidas se dice miss call. Ok, be careful, no va a ser que diga señorita llamada, ¿verdad? No, no, it doesn't mean... <ríe> no significa eso, significa llamadas perdidas. Miss call. Ok. Uh -huh. Ok. Así. Yeah, I need to call back my wife. Yes, perfect. Thank you. Uh -huh. Ok. Or I wake up when it's raining cats and dogs. Uh -huh. Good. I play, well, eran cuatro, pero ustedes hicieron six. Ok, go ahead. Uh -huh. Eh, please hang on one moment mm -hmm, y mm -hmm. please cap telephone thank you thank you grupo Fermán grupo Carlos and who else Irma 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 okay thank you Irma, Irma. thank you good job okay next um sería el grupo de mm -hmm. okay Adriana okay go ahead Adriana Okay. Mm -hmm. Let's see. Yeah, okay. can you read them all? Mm -hmm. It's too late. You can call back tomorrow. Good. Mm -hmm. The children is picking up the toys. Mm -hmm. My boss is on the meeting. Hold on 30 minutes. Mm -hmm. And we are in class. Don't speak up. 
<laughs> okay, good. Uh, just a short um, observation, una pequeña observación. The children are, or the child is. Child is one, children is more than one. Ahí usted elige. Ah, okay. Ajá. Uh -huh. Okay, en meeting es es W E M E E. Uh -huh. Ajá, excellent. Okay. Y lo demás, pues, hay otros pequeños ahí um, spelling mistakes, but that's fine. Eso no hay problema. Porque están utilizando muy bien eh, phrasal verbs. And that's what it matters. Okay, thank you, team of Adriana. Who else, Adriana? ¿Quién más? Adriana, thank you. Who else? ¿Quién más? En, en el grupo de Adriana. Oh, Elsie Noemi, Hazel, and Jacqueline. Okay, thank you. Ok, grupo de, let me see, el grupo de Salvador Emilio de León. Uh -huh. <ríe> ¿Ah? uh -huh. Ok, ok. Eh, hey, you, speak up. Mm -hmm. uh, second is it's about conversation cut up the call mm -hmm. call you hold on a moment mm -hmm. and the last is he wants to stand out in the middle mm. ok um, lo mismo verdad creo que no sé si no sé si le di el feedback en, en la última he wants to stand up um, the, the, the bird, here Uh -huh. uh, the past stand is. Pero en este What caso is the sería en progresivo. Si ustedes tienen was ahí, a menos que le quiten he was. was. Uh -huh. Standing out, standing out. Ah, okay. Uh -huh. He was standing out. Ahí sí le creo. Ng. Uh -huh. Y lo okay. con miri, verdad? <laughs> miri no es con doble t, sino que es con one, eh, eh. Uh, one, one t. Okay, thank you, thank you so much. Um, yes, yes. Mm -hmm. Thank you. Okay, uh, ¿qué grupo me hace falta? Vamos a ver. El grupo de Isabel. Mm -hmm. Oh, no, ya estuvo, ese ya estuvo. El grupo de Adriana también ya estuvo. Héctor, Carla también. Okay. Um, el grupo de Salvador Emilio también. Carlos, okay, good. Ok, perfecto. Voy a pasar asistencia en este momento. Please uh, listen carefully. Ok, I'm going to call out your names right now. Ok, Adriana María. Present. Eh, Carlos Ernesto. Present. Uh, Cristina Edith. Present. Uh -huh. Cintia Arabella. No here. Daniel Freddy. Daniel Freddy. No here. Okay. Elsie Noemi. Present teacher. Uh, Fermán Alexander. Present. Hazel Saraí. Hazel. Okay. No here. Héctor Francisco. Present teacher. Uh -huh. Irma Beatriz. Present teacher. Isabel Hernández. Present, teacher. Jacqueline. Present. Thank you. Carla Raquel. Okay, no here. Carla Yesenia. Present. Thank you. Lucy Natalie. Present. Thank you. Mayra Yesenia. Present. Mm -hmm. Salvador Emilio. Present, I'm here. Ulises Edgardo. Ulises Edgardo, no here. Wendy Guadalupe, Wendy Guadalupe, no here. Okay. And Jancy Maritza, no here. Okay, good. Okay, vamos, in this, in this moment, we're going to work on the book. Vamos al libro, please uh, go to page 34. Vamos, page 34. Mm -hmm. 
I'm gonna share right now my uh, my screen. Okay, give me a second, please. Deme un segundo. Okay, remember that we are talking about what? We are talking about some. Um, <clears throat> uh, give me a second, please. We're talking about phrasal verbs. Okay. Entonces, el libro en su página 34 va a encontrar phrasal verbs. Okay. Let's listen to this conversation, please. Listen to me. Y luego vamos a discutir el significado de las phrasal verbs. Okay. Ahí dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. I'm going to start reading and then vamos a hacer lo mismo que hicimos al día de ayer. Vamos a practicar en parejas. ¿Ok? O tal vez lo hacemos acá, todos juntos. Dave, Tom, I need your help. Can you pass me that spanner, please? I need to tighten up the screw. Sure, here you go. Thanks a lot. Look, did Kit clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great, by the way, do you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off. And now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it, regularly it will seize up eventually that's correct ok vamos eh, please revisen y díganme if there is a new word alguna nueva palabra over there in a new word tighten oh Banner. tighten up mm -hmm. this is tighten up let me see Ok, imagine this is loose, algo que está flojo, y comienzo a tighten. Bueno. ¿Ah? Como socar o... Yes, como hold it, fasten, como algo que quede bien. En rotar, apretar. Apretar. Que apretarlo, so... no tenemos, lo voy a socar, decimos nosotros, socar. Pero es como, ¿qué? Apretarlo. Uh -huh. yes. Uh -huh. Ajustarlo. Ajustarlo, yes. Ajustarlo. Uh -huh. okay. I need to tighten up this screw. This screw. Muy bien. Ok, another one that you don't know. Uh -huh. Size up. Ok, seize up. Seize up. Uh -huh. Ok, it's easy. Yes, I think that if you don't oil irregularly, it will seize up. Stop working. Va a dejar de funcionar. Seize up. Stop working. Por cierto, working no significa, uh, como digamos, por ejemplo, no solamente significa trabajar, sino que también significa funcionar. Uh -huh. It will seize up. Seize up. Seize up means deja, uh, dejar de funcionar o dejar de trabajar. Okay, another one, please. Mm -hmm. Spanner, teacher. Oh, spanner. Eh, bueno, uh, no tengo acá, pero si tuviera. <laughs> um, what is a spanner? Okay, imagine this is un, un tornillo. Un spanner is what I used to tighten up. Es una llave. No sé cómo le dicen ahí, ¿verdad? O no sé cómo la conocen ustedes. No es una llave de abrir una puerta, sino que es una llave. Eh, no sé cómo le dicen. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Así le dicen llave? ¿Una llave? Llave inglesa. Llave inglesa, exacto. Exacto. That's a spanner. Por eso dice, Tom, I need your help. Can you pass me the spanner? ¿Me puedes pasar la llave inglesa? Ok. Can you pass me the spanner, please? I need to tighten up this screw. ¿Qué es screw? What is screw? 
Es tuerca. Y un, un tornillo. Exacto. Un tornillo. Ok. Sure. Here you go. Thanks a lot. Look. Did King clean up? What is the meaning of clean up? Esa es una phrase al verb. Miren. Clean up. Limpiar. Yes. yes. To clean. Yeah. Mm -hmm. Limpiar bien. No es que va a limpiar arriba, ¿verdad? Sino que va a limpiar muy bien. Okay. Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off. Switch off. Switch off. What is the meaning of switch off? Apagarlo. Yeah, it's a, no, it's a it's synonym. Turn off. Turn off, exactly. Yeah. Yes, it's a synonym for turn off. Okay. Great. By the way, do you call up? What is call up? Call up. Do you call up? The electrician? Llamar. Yeah, llamar. To uh -huh. make a phone call. Yeah, call up. The engine. What is the engine? Engine. The engine. Motor. El motor. El motor. Good. The engine. Yo creo que para muchos este vocabulario les está sirviendo muchísimo. Para los que trabajan en el área de maqui maquinarias, eh, fábricas. Ok. The engine doesn't stop to turn off. Turn off, you know, that is like turn off. Apagar algo. Turn off. Mm -hmm. And now we have a problem. Did yeah. You're... Yes. Turn off saying switch off exactly yes the okay. same mm -hmm. okay yeah i think estoy leyendo el último de tom yeah i think that if you don't oil but lo bonito de inglés diría diría si le puedo decir bonito es que muchas veces una palabra en inglés tiene diferentes significados por ejemplo oil what is oil aceite aceite pero si ven, en este caso, no está como nombre, sino que está como verbo. Entonces, ¿cómo sería? If you don't, if you don't oil it, uh -huh. oil it. Es lubricar, ¿verdad? Lubricar, aceitar. engrasar, enceitar. No puedo decir enceitar. Pues, aceitar. <ríe> aceitar. Aceitar. Ajá, aceitar. Yes. Lubricar. Ajá, lubricar. Ajá. Por eso dice, yeah. I think that if you don't oil it regularly, it will seize up. Seize up. Eventually. Eventualmente. Eventually. Mm -hmm. Eventually. Seize up significa stop working. Dejar de funcionar. Parar. Okay. Necesito voluntarios ahorita para leer por lo menos una, una parte. Así que voy a comenzar con el primero. Voy a agarrar a primero Salvador. Le voy a poner la S aquí, Salvador, y eso significa que sería usted, le tocaría a usted. Ok, Salvador. Uh, ¿Quién más? ¿Quién más? Sería Lucy. Ok, la L de Lucy. Esa sería la parte de Lucy. Muy bien. ¿Quién más? Vamos, necesito varios voluntarios, please. Uh, Carla, ok. Creo que solo usted está Carla. Así que la K va a ser de Carla. Ok, Tom va a ser Carlos, la C de Carlos. Uh, Dave sería Adriana, la A de Adriana. ¿Y quién más se me ha quedado que no lo he elegido y tiene su mano levantada? ¿Alguien más? Wow, ok. Vamos a hacer... Cristina. Va, perfecto. Si no van a la primera, van a ir en la segunda. Así que no se me preocupe. Ok, vamos a agarrar a Cristina acá. Um, Cristina, Cristina, this is going to be your turn. Cristina. Voy a poner CR para definir que es Cristina. Y vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Um, ahorita reviso en el chat. Ok, Mayra. Vamos a poner a Mayra como quien Dave. Mayra. Muy bien, entonces vamos a la otra parte. En otro lado, vamos a ver. Aquí coloco. Vamos a ver aquí. Tengo Mayra, Cristina, Edith. 
Vale, creo que ya tengo a todos, ¿verdad? A Salvador ya lo tengo, Lucy también. Ok, vamos. Si ven, ahí están sus letras, significa que se le toca a usted. Vamos. Who is the first one? Salvador, I think. Go, Salvador. Uh, okay. Tom, I need your help. Can you pass me the program, please? I need to think, think, ¿cómo es? Thinking up. Tighten. Screw. Tight, tighten. Tighten up. Tighten, tighten up. up. Tighten up the screw. Sure. Here you go. Tense a lock. Lock. The kid clean up the room before he left. Carlos, ¿me fue Carlos? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call the electrician? The engine doesn't stop to turn off and now we have a problem. Yeah, I think that if you don't all eat regularly, it will size up eventually. That's correct. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, what I'm gonna do right now, and I guess it's gonna be much better. Um, Vamos, repitan conmigo. Sit up. Seize up. Seize up. Seize up. Seize up. Seize up. Seize up. Okay. Switch off. Switch off. Switch up. Switch up. Switch up. Switch up. Switch up. Switch up. Vamos con otro. Tighten up. Tighten up. Tighten up. Yes. Clean up. Clean up. Clean up. Clean up. Call up. up. Call up. up. Ok. Yes. Vamos, entonces creo que lo voy a mandar en pareja yes. por dos minutos, ok. Dos minutos. Yes. Dos minutos a trabajar en pareja y leer, eh, practicar el, el qué? Um, the dialogue. Ok, vamos. Voy a hacer parejas. No sé, ok. Si hay grupos de tres, por favor, incluyan ahí en grupos de tres, ¿ok? Vamos, vamos a practicar, por favor, el, el diálogo que está en esa página. Vaya, en el caso de, déjenme ver. Ok. Uh -huh. eh, si no está su compañero, por favor, levantar su mano o pedir ayuda y yo regreso y voy a su, a, a su, a su room. Y lo voy a cambiar para otro grupo, ¿ok? Si no está su compañero. ¿Ok? ¿Qué pasó? Veo que no se han unido. Uh -huh. Wendy. Sola en el grupo. Ah, ok. Vuelva y la voy a mover entonces para otro. Ok, okay. Hazel. Uh -huh. Hello, Jacqueline. Okay. La voy a mover a otro grupo, ok. Uh -huh. okay. Gracias. Ok.
Hola, teacher. Ok, uh, la voy a agregar porque sus compañeras están allá. Allá están. Solo ah. usted, que usted está aquí. <ríe> Métase, va a encontrar a Wendy y a Jacqueline. ¿A dónde me voy a meter? No um, me sale. Va, la voy a mover entonces a usted. Mm, a ver. Mm. Para, lo voy a mover para otro mejor, ¿le parece? Está bien. Ok. okay. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will stay up eventually. That's correct. Intercambiemos okay. ahorita. <laughs> Empieza usted ahora. Okay. Um, Tom, I need to help. Can you pass me? That is funny. Please, I need tighten up the screen. Shoot the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off, and now we have a problem. Yeah, I think that is you. Come on, sir. Eh, hey, viene, lo invocamos. Sí, güey. Yo lo llamé. Teacher, yes, yes, a mí. lo invocamos. Ajá, dígame, dígame. Tenemos una, eh, cuest una cuestión ahí. Ajá. Dale, ajá. Salvador, explícale. De, de la parte donde dice la última parte de Tom. Uh -huh. Dice, yeah, I think that if you don't, oil it. ¿Verdad que se, se la L y la I y la T se hace una sola? Oil it, yes, oil, oil it. it. Oil it, Ajá, eso se llama linking sounds en inglés, linking sounds. Okay. Y es que el sonido de la última palabra con la primera, o sea, con el que sigue, se une. Uh -huh. ¿Y cuándo se hace it? eso? ¿Ah? ¿Cuándo se eh, ocupa? Usualmente, eh, casi siempre si termina una consonante con una vocal, se hace un linking sound. Uh -huh. Ok. Yes. Ajá. Por ejemplo, también se hace eso cuando eh, hay dos letras S al final. Por ejemplo, gas station. Si hay dos letras del mismo, hay una sola. Por ejemplo, yo no digo gas station, digo gas station. Gas station. Gas station. Porque son, oh, dos, letras, okay. son okay. dos letras del mismo, entonces ahí hacen una sola linking sound y puedo pronunciarlo de un solo. Sound, ¿cómo se escribe sound? S-A-W. Um, de so, so, oh. ah, okay. so, uh -huh. de ver, de ver, ah, so, s a w, s a w, mm -hmm. okay. so, ah, pero aquí sería linking sound, es como, linking, linking sound, sound, sonido, sound, de sonido, de sonido, sound, sound. Okay. Sound. Linking, sound. Mm -hmm. linking sound, ok, lo dejo, voy a ir a verificar los otros grupos, gracias, gracias, Ah, pues sí. Ah, pues sí, no andaba tan, tan perdido. <risa> no, bueno, sí me, me recordaba de eso. Me costó a mí, entonces no, no leía. Vale, entonces hoy soy Dave, yo. Y... Ok, ok. okay. Quiero cambiar. Ya, vamos de regreso. No, el teacher acaba de entrar. Hola, 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 hola. ¿Cómo les fue? Dice que estaban bien quietos, ¿verdad? Les mandé a Carla, no sé si me le dieron la bienvenida. Sí, la, la, sí ya practicamos. practicamos. Ah, ok. So, uh, just give me a couple of seconds and we are going to go back to the main room, okay? Just give me a couple of seconds, okay? Entonces...
Okay, um, thank you. Uh, I can see that most of you are back. So thank you. I just need two volunteers uh, because we need to move on and do another activity, okay? Two volunteers who can be one Dave and the other one Tom, okay? Who can be Dave and who can be Tate? Okay, Salvador Emilio and I need another volunteer. ¿Quién más es el otro? Uh, okay, en, en Fermán. Okay, good. Okay, Dave is going to be Salvador and Fermán is going to be Tom. Okay. Okay, Tom, I need your help. Can you pass me this corner, please? I need to tighten this crew. Sure, here you go. Thanks a lot. Look, did you clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because he, I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to run. And now we have a problem. Yeah, I think that if you don't don't all it regular regularly, it wires size size up. Eventuality. Eventually. That's correct. Okay, thank you, Salvador. Thank you, Ferman. Uh, eventually. 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 Seize up. Seize up. Regularly. 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 Right? Regularly. Ajá, porque si lo lee así como regularly, se escucha como um, leer, leerlo bien literal. Regularly. Es regularly. Sí, regularly. Okay. So thank you. Okay, right now we're gonna move on to the next page, page um, 35, if I'm not wrong. I mean, 36, I'm sorry. Okay, so we already know what a, what a phrasal verb is. We know that, right? It says that some verbs are two parts verb. They consist of a verb and a particle. La partícula también puede ser conocido como a preposition. Okay, so aquí dice, they consist on a verb and a particle particular or small word like a preposition. The particle often gives a new meaning to the verb, definitely. Okay, la partícula o la transición, I mean preposition, gives a new meaning to the verb. For example, take after. He takes after his father. It means he looks like his father. Okay. For example, you can say, my daughter, my daughter takes after me. Mm -hmm. O puede decir, my son takes after me. Eso quiere decir que su hijo se parece a usted. O puede decir, por ejemplo, my daughter, mi hija, takes after my wife. ¿Ok? Pero si usted ve, si lo busca, si lo, si lo traduce literal, sería como tomar después. <laughs> Tomar después, pero como es una phrasal verb, eh, takes after means looks like. Se parece, looks like. Ok, what about call off? Miren, call off. Mary called off the meeting. Called off means canceled. Canceló. Uh -huh. Por ejemplo, dice, ah, hoy mi jefe canceló la reunión. ¿Cómo dirían eso? Hoy mi jefe canceló la reunión. Today my boss calling, calling off the meeting. Yeah. Today my boss called off the meeting. Canceló la reunión. Ok. Ayúdenme por favor en esta parte. Match each verb uh -huh, with its preposition. Y vamos a completar la última parte. Ok. Dice. Match each verb with its preposition and complete each sentence with one of them. Hagamos lo primero el cuadro y luego trabajamos en las oraciones, ¿les parece? Hagamos el matching, please. Tighten up. Easy. Ahí arriba está, solo sería hacerlo. Vamos. Sweet off. Sweet off. Y clean up. Clean up. Okay, yes. Switch off. Clean up. Good. Number four. Sweet up. Sweet up. Sweet up. Number five. Enough. 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 And number six is 
Salab. Ok, vamos. So now let's work in la, la pregunta del 1 al 6. Mm -hmm. Take your time, do it, y vamos a tener unos dos minutos en eso. Okay, let me know when you finish, okay? Adriana, did you finish? No? Not yet? Yes. Do you finish? Yes? Okay. ¿Quién más terminó además de Adriana? Okay, let me know. Mm -hmm. Okay. Okay, I think, um, I think we uh we finished okay look number one can you pass me the spanner i need to tighten up this bolt bolt is a synonym for screw es otra forma de decir screw tornillo okay bolt number two this workshop is very dirty let's Let's what? Clean up. Clean, clean up. up this place. Yes. Let's clean up. Limpiar. Let's clean up this place. Good. Number three. Remember to the power before you remove the switch machine. Off. Switch off. Switch off. Off. Yeah. Switch off. Okay. Switch off. Muy bien. Very good. Number four. I hope the computer won't tip up. What? Turn off. Hmm? Turn off. Okay. Turn off. Yes. Mm -hmm. Turn off. I hope the computer won't turn off again. Muy bien. Number five. If you don't lubricate these type of machines regularly they will seize up. seize up yes seize up muy seize. bien seize up okay and the last one the printer just stopped working we need to call up call up a technician Ok, very good. Ahora yo quiero que me hagan por lo menos dos ejemplos utilizando estas expresiones, estas frases verbales. Ok, así que tenemos seis minutos. Ok, escribamos dos oraciones. Ustedes pueden elegir cualquiera. If you want, you can type it in the chat. La pueden colocar en el chat las dos juntas. Okay. Mm -hmm.
Recuerden que ustedes pueden uh, combinar, I mean, conjugar el verbo. Tighten, switch, clean, seize, turn, call. Ustedes pueden con, conjugarlo dependiendo la oración que van a escribir. Uh -huh. Sure. Yes, tell me. In the case, uh, I want to write down my watch, uh, my watch, how they sub. Mm -hmm. Yes. It's, it's okay. Yeah. Remember, simple past. Has, sees, no, it's not simple past, it's past participle. Mm -hmm. participle. Yeah. Has seized up. Mm -hmm. eh, o sea, lo dejo, se escribe igual, seis. Sí, sí, solamente le agrega la, la, la D. La D. Al final. Ah, okay. mm -hmm. Porque es un verbo y a mí, un verbo regular. Sí. Vamos, a, vamos a ver. Isabel ya escribió una, una oración. During the day, I use my computer, but. Mm -hmm. En este caso, como es tercera persona Isabel, tendría que agregarle la S al final. It seizes up. En tercera persona. Acuérdese que en tercera persona, ya sea he, she, or it, se le agrega una S al verbo. During the day, I use my computer, but it seizes up. Solo le agrega la S ahí. Mm, okay, Adriana. My bedroom is very dirty. I am. I am going to clean up. I am going to clean up. Okay. The headache is killing me. I need to call up the doctor. Good, good example. Thank you, Adriana. Thank you. So wait until 10 and then you are going to be free to go. But just wait for me. Okay. Vamos a ver Salvador. I mean, Hector, you will turn off the computer when finally, when you finish the day. Mm -hmm. Salvador Emilio. Mm, remember, tomorrow you need to, you need to call up the doctor. Okay. Porque es en futuro. Tomorrow you need to call up. Uh -huh. Lo que hace futuro esa oración, Salvador, es la time expression tomorrow. Uh -huh. Si no utilizara tomorrow, pues sería en pasado. Uh -huh. Okay. The hospital is open, is open early. Let's clean up. Okay. Uh -huh. Okay, Carla, you can check the level of oil if you... Uh, you can check the level oil if you no call up the mechanic. Mm. No sé cómo se utilizan las comas. Si no puedes, o sea, llama al mecánico. If you can't. Mm. If you can't. If you can't, yeah. si no puedes. Mm -hmm. Fermán, my kitchen is a disaster. I will need to. Recuerden acá. Cuando tengo dos verbos, necesito algo que se llama el to para unir los dos verbos. I need to clean. ¿Sí, Fermán? I need to clean. Ok. Let me see, Irma. The, the computer, this computer is very dirty. Clean up. Límpiala. Ok. My watch has... Mm, Carlos, en este caso es tercera persona. It. Entonces no sería have. Sería has. My watch has seized up. Ok, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Espérenme un momentito, ok. Uh -huh. 
Me gustaría que los que ya terminaron sus oraciones vayan revisando las oraciones de sus compañeros y vayan viendo las explicaciones que estoy dando por cada una de ellas, ¿ok? I forget, Mayra Yesenia. I forget to turn off the lights in the office. Ok, good. Carlos, um, I'm going to call for cleaning, for clean up. En este caso sería to. I am going to call to clean up my poo. Ok. Voy a llamar para que limpien. To call. To clean, I'm sorry. Ok. Mayra, every day I clean up the kitchen. Good example, Mayra. <coughs> I'm sorry. Um, okay, we are going to stop here. Um, tomorrow I'm going to review a little bit. <clears throat> I'm sorry. Tomorrow I'm going to clean up. Um, I mean, tomorrow I'm going to review a little bit about these different examples, the examples that we just covered. Okay, so I don't want to take more time because I know you need to go and sleep. In the meantime, se va a quedar Lucy por 10 minutos, ¿ok? So, thank you so much, students. I hope I'm going to see you tomorrow, ¿ok? So, bye-bye. Tomorrow is Friday. So, I hope to see you tomorrow. Have a good one, ¿ok? Have a good night. Bye-bye. Take, Take care. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Hi, hello, teacher. Hello. Um, Thanks for your time. No, thank you. Um, creo que alguien está escribiendo. Let me see. Ah, um, they are they're sharing the exact she examples. She needs to call up technical example, but her computer. Well, yes, se fueron. In the morning, my car is not working. I call out the mechanic. Mm -hmm. Okay, so how are you today, Lucy? Um, so, so. So, so. Was a tired, was tired day. <laughs> so where, where do you work? I work here in Acajutla, Sonsonate. Oh, what do you in do? A, in, I'm an industrial engineer. I work in a health, safety, and environment area no, nice. from construction projects. Mm -hmm. So it sounds and... like you have fun at your work. It sounds like um, it's very <laughs> interesting. Mm -hmm. Yeah, I, I like it. I like my work. Nice, nice. Mm -hmm. Okay, Lucy, um, I don't know if, if there is anything that I can help you. Okay, primero que nada, how, how are you doing with the platform? Do you finish all the, the homework, all the assignments? Actually, <laughs> I forgot the last homework, but for my, I'm a lucky one because you are, remember me and mm -hmm, mm -hmm. I promise I will, I will be on time and voy a estar como, me voy a poner al día porque sí, mm -hmm. no he estado revisando la plataforma. Okay, uh, just in case, uh, your teacher, I'm pretty sure she's going to take a, take a look at your performance. So please do not forget to do that before, because you know, every Friday, uh, mm -hmm. we are ah, okay. every Friday, not really every Friday. I would say every okay. Saturday. So because ah, okay. we look at the platform, I'm sorry, we look at the platform from Monday to Friday. And then on Saturday, yes. we allowed all the information, all the assignments. Mm, that's mm -hmm. interesting. Thank you. Okay. I um, will be, ha I will have in mind this information. Uh, okay. Okay, good. Um, the other thing is, I don't know if there is anything that you feel like you need to, uh, to get some information, some help with. So that I, I have a question yeah, um, yeah. I was uh, listening uh, I don't know if it's phrase albert or is a slang the phrase is uh, keep an eye keep an eye on it o como tener un ojo o como poner atención en algo no sé si es un phrase albert or, un, or a slang well in that case I would say that it's a slang uh, But be careful keep because an eye. Yeah, keep, keep, an eye. keep an eye on. Keep an eye on. Keep an eye on. Yeah, please keep an eye on something. Keep, keep an, eye. an eye on. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Yeah. Uh, okay. However, however, there are some phrasal verbs. Uh, because, for example, right now, for example, um, let me type. Let me share the screen so that uh, it can be much easier to explain. <clears throat> okay. Today we were working on two um 
two parts, verb. Mm -hmm. uh, phrasal verbs, right? Mm -hmm. Phrasal verb. Like two parts, for example, uh, clean up, right? Clean up. Yes. But there are also, there are some three parts verb. Phrasal verbs. For example, <clears throat> Look forward to. Okay, that means um, that you are very, very excited. You are very, mm -hmm. very happy for something to happen. For example, yes. For example, um, let me see. Mm -hmm. For example, I am looking. See, mm -hmm. I am looking forward to see you. Let's come on. Uh, I am looking forward to see you. Mm -hmm. To seeing you, I'm sorry, seeing you. Mm -hmm. Como te andaba buscando. No, es como no. looking forward to, look, looking forward to, es como esperar ansiosamente algo. Por ejemplo, ah, en este caso okay. es, espero ansiosamente verte. Verte, ¿Sí? poder Ajá. verte. Ah, okay. uh, just be careful with it, because this one is an expression. Toda esta es una expresión, looking forward Expressions. to. Expression. Yes. Okay. Um, porque en realidad es una phrasal verb de tres partes. Mm -hmm. Looking forward to. Mm -hmm. Y después okay. de to, en este caso, specifically for this example, uh, you need to add the ing of the verb. Mm -hmm. siguiente verbo. Por ejemplo, si le puedo poner aquí, por ejemplo, meeting, meeting you. you. Yeah, uh -huh. Puede ser uh, you. Talking, talking, to, you. talking to you. Talking mm -hmm. to you. Yeah, I am looking for one to talking to you. Mm -hmm. O sea, que me dijo que era esperar. O... Sí, esperar Espera... ansiosamente algo. Mm -hmm. Esperar ansiosamente. Ah, ok. Mm -hmm. yeah, I am looking for one to talking to you. Talking to you. Usually, en los correos electrónicos, cuando you are saying goodbye, when you are saying goodbye, you say, uh, thank you for everything, blah, blah, blah. I am looking forward to hearing back from you. ¿Sí? Mm, okay. Ajá. Es como en español decimos, eh, ¿cómo diríamos en español? Sería como, gracias por todo, espero escuchar de usted, por ejemplo. Ajá. Mm. Espero escuchar de usted, pero en inglés sería, I am looking, uh, looking forward, forward to hearing, hearing to you. about you. About to you. Yeah, about you, ¿sí? Es como ah, espero... esa, esa expresión, si le, le soy honesta, no la había visto oh, yeah. eh, uh -huh. para poder ser utilizada en al final de un correo. Yes, al final de un eh, correo lo puedo utilizar. Uh -huh. Por lo general, uh -huh. porque a veces me toca interactuar con, con personas, ¿verdad? Uh -huh. que, uh -huh. que, que hablan inglés y a lo que he observado es que a veces le ponen, por ejemplo, thanks in advance. Thanks in advance, thanks yeah. In a, yeah, that's in advance, another expression. Sincerely. Yeah, or oh, truly yours. Uh -huh. Truly yours, yeah, correct. Truly, I'm looking forward to truly truly yours. yours. Mm -hmm. Yeah, usually be careful because if you are uh, dealing with people who is very, mm, <laughs> very formal, <laughs> avoid saying just yeah. thanks. A lot of people say just thanks. For example, mm -hmm. thanks and say Pedro. For example, thanks. Gracias, Pedro. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. So, but, uh, but. If you want to be very polite, you can say sincerely, mm -hmm. um, sincerely, comma, and then you say your name. Mm -hmm. In this case, okay. mm -hmm. or truly yours. Mm -hmm. Yes. Okay. Oh, That's okay. a good one. Mm -hmm. Okay. So, <clears throat> so in that one, keep an eye on, and that is a uh, phrasal verb. Well, not a phrasal verb, but it's um, a, a, an idiom or a slang. Mm -hmm. Keep an okay. eye on. Yeah, for keep example, an eye on it. Yeah. Keep, yeah. keep an eye on, on Keep an eye feed. on. Uh, uh, keep an eye on my dog. Uh, keep an eye on my computer. Mm -hmm. Como cuídale, okay. échale un ojo. Échale un ojo, decimos nosotros. Sí, sí, yeah, correcto. Echa, échale un ojo. Esa yeah. sería la expresión equivalente, ¿verdad? Yes, yes, yes. Mm -hmm. Okay, thank you so much, oh, teacher, okay. for your not, time. No, thank you. Uh, I hope to see you tomorrow then. Mm -hmm. Okay. Okay. Have a so, good night. You too. I'll see you tomorrow. Take care. Bye-bye.